这里就是丹麦的哥本哈根，今天的气温是十四度，呃，风啊不是很大，算是可以了，可能就迟一点会蓝天白云。现在是有一点乌云，然后今天的最重要目标就是那个美人鱼了，就还没去就听说那个美人鱼是很小很小的。没有我们想象中那么大，那就我们要亲眼去看一下，到底是不是那么小。这就是丹麦闻名全世界的小美人鱼，是丹麦雕塑家 e r i c s o n 创作的一座青铜雕像。它描绘了一条美人鱼变成人类的故事。这座雕像陈列在丹麦哥本哈根长堤公园水边的一块岩石上，可以看到它其实是跟我们普通人的体型一样那么大，也不是听说中的那么的小。树大招风，这座小雕像由于名气太大，所以经常被破坏。有一次，甚至乎被割掉了它的头，然后重新做了一个新的头换上去。但其实这个美人鱼不是第一次头和身体不一致的，它其实在一八三七年创作的时候，头和身体就不是一致的。怎么说呢？故事是这样的 ：Cosmic 啤酒的创始人，他的儿子在看了《哥本哈根》一部关于美人鱼童话故事的芭蕾舞。之后给迷住了，于是邀请了芭蕾舞女演员为美人鱼雕像做模特儿。雕塑家 e r i c s o n 创作了这座青铜雕像，但由于芭蕾舞女演员不同意在这个雕塑家的面前脱光衣服，所以只用了她的头部为原型。美人鱼的身体。其实是由雕塑家自己的妻子来做模型的。他的妻子当时只以为是在他的丈夫面前裸体，可没想到现在却给千千万万来自全世界各地方的人看到他的裸体。而如今，这个新的头颅和身体也曾经第一次出国，到了遥远的东方，中国的上海，为世博会的丹麦馆宣扬丹麦文化。本上它这个巴士是供不应求，但是这个也不是我们租的，这个是另外一间公司的，这是 Royal City s i z e i n g 实在是太忙了，我们都必须等很久才有一辆巴士过来载我们去别的景点。基本上想一想看，就是一辆游轮一下来就已经差不多五六千人，所以你有几多巴士都是不够用的。这世界开阔眼界，脚步不停，走遍千山万水，每一个城都有故事跟随，旅途漫长，心不停止。
。来丹麦哥本哈根旅行团的第二个选项是这个两边排列着色彩鲜艳的十七世纪和十八世纪早期联排别墅以及酒吧、咖啡馆和餐馆。运河上停泊着许多历史悠久的木船，这里就是新港 n i g h h a v e n 是丹麦哥本哈根十七世纪的海滨运河和娱乐区。这条运河港是当年丹麦。瑞典战争时，瑞典战犯建造的。当年的繁华港口，随着时代的进步，船只越来越大，而这种小港口就慢慢的失去了竞争力。可信的是，历史累积下来的名声和建筑物，如今这里的繁华不比当年差，能够为游客留下七彩的记忆。而我除了这个七彩缤纷的记忆，还留下了多一个心痛的回忆，因为在这里发生了一点小意外。所幸的是，只是身外物。我只是伤心了两分钟就没事了，到底是怎么一回事？我们一起去看看。好吧，那就先去吃点东西吧。就就应该简单，单纯的出去走走，去哪里并不重要。就算天空有点灰，心里要有阳光陪，哪怕旅途有点累。嗰次去西班牙嘛，就是都吃一次。我是回来看片的时候才看到，原来这部为我拍下了无数个城市景点的摄像机，在它还没有完全失去知觉的时候，还尽量为我拍摄这个彩色艳丽的码头。我感觉到了他的努力，也更加的心疼。
好在他一切安好，只是视频碎了。经过专业人员修整过后，我相信他会拍得更好的影片，而我也得到了很好的教训。希望未来的日子里不再犯这么愚蠢的错误。我会特别怀念哥本哈根这一日游，因为我的录像机差一点就和我永别了。幸运的是，他只是暂时失明罢了。好了，感谢大家的收看，我们下一期再见，多谢。